फेस फस्ट लव स्टोरी स्टार्ट अंकल अंकल अभी ना बुक्स अंकल कॉलेज की बोवाल ఊడి సెట్ ఓలే ఇంకా రాలేదు ఇంకా లోపడికి వెళ్ళి ఊడిస్తావు నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏంది నువ్వు అవును అంకుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ డే మా అమ్మ చెప్పింది ఫస్ట్ రోజు నా వై దక్షిణ వైపు కూర్చుంటే మస్తు సదొస్తాదని చెప్పి ఆ ప్లీజ్ ఏ గేట్ లో పిన్ చేయనికి ఇంకా రెండు గంటలు ఉంది ఓ మై గాడ్ ఇంకా 2 అవర్స్ ఏ ఉందా నేను పోయిన బ్లాక్ ఎత్తు కాల్ ఫ్లోర్ ఎత్తు కాల్ క్లాస్ రూమ్ ఎత్తు కాల్ అసలు నేను ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ నేను ఫస్ట్ పోయిన ఫస్ట్ బెంచ్ లోనే కూర్చోవాలి ప్లీజ్ అంకుల్ అని ఓనేయండి సరే పంపిస్తా ఎంత ఇస్తావు నాకేంటి హ్మ్ मस्ट एडगचिंदेमो इपड़ी ऐडी कार्ड तीन ना संवसाल कल वो एटेद अनाक अर्थम दम्मे आधार कार्ड फोटो प्रूव चेयर अब नम्मत पदरा भयपड़ना मज्जा <laughs> हेलो सीनियर्स ओके कंप्लेन सिस्टर आये अड़े ब्रांच आने कदा 
అయినా మీకు సీనియర్స్ తోటి ఇంటరాక్షన్ వద్దా రేపటి నా నోట్స్ కావాలా నా ల్యాబ్ లో మార్క్స్ కావాలా నా ఓడతాను కొట్లాడిన ఈ సీనియర్స్ కదా కావాలి ఏదో పరిచయాలు పెంచుకుందామని చెప్పి అడిగాము దానికి యాంటీ కౌన్సిలింగ్ అని అంటారా సారీ మ్యామ్ అయినా కొన్ని ర్యాగింగ్ లో హెల్దీగానే ఉంటాయి అర్థమవుతుందా ఒక మాట గుర్తు పెట్టుకో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్ షుడ్ బి లైక్ మబ్బు అండ్ వర్షం నాట్ లైక్ క్యాట్ అండ్ మెల్క పిల్ల ఓకే ఆ క్లాసిక్ టైం అయింది వెళ్ళండి 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 మామా నువ్వేం చెప్పినావు వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది మాకేం అర్థమైంది అరే నాకే తెలియదు రా అరే నువ్వు ఇంత బ్రాడ్ గా ఆలోచిస్తావా ర్యాగింగ్ ర్యాగింగ్ అని పచ్చలు పెంచుకుంటున్నావా తొక్కేం కాదు అది యాంటీ ర్యాగింగ్ కౌన్సిలింగ్ అనగానే సుస్సు గారింది పోదాం క్లాస్ టైం రే ఎందుకు రా టెన్షన్ పడుతున్నావు రే ఊకో నీ అమ్మ నీ వల్ల అటెండెన్స్ లేదు బంకులు అన్నావు ఇప్పుడు ఏమైంది వాడు నాకు హాల్ టికెట్ ఇస్తలేడు మళ్ళా మా ఇంట్లో తెలిస్తే ఆర్డర్ల లెక్క ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు నాకు ఇంట్లో రే నీకు ముందే చెప్పిన భయపడితే భయపడిస్తారు అని చెప్పి నన్ను చూసి నేర్చుకో ఎట్లా డీల్ చేయాలో నువ్వేం టెన్షన్ పడకు చూసా పో నీ అమ్మ ఇంతసేపు ఇంకా రావట్లేదు అరే ఏమైంది ఇంతసేపు అయింది సెట్ అందుకే చెప్పినారా డీలింగ్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి అసలు ఏమని చెప్పినావు అరే ఇదేం సీజన్ చెప్పురా డెంగ్యూ సీజన్ డెంగ్యూ వచ్చిన అని చెప్పిన మా అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అడిగింది అండి ఫేక్ సర్టిఫికేట్లు దొరకవు బయట అరే మంచి ఐడియా ఇచ్చినావు థ్యాంక్ యూ నాకు మళ్ళీ వచ్చిన అని చెప్తా చెప్పు చెప్పు వెళ్ళు తీరుతుంది వీడికేం తెలుసు మనం లోపల ఏం చెప్పినాము నీ జ్వరం వచ్చింది మీ పిన్నికి పెళ్ళి నువ్వు రికార్డ్ రాసుకున్నావు సొల్లు కాని నాకు చెప్పుకోవాలా చెప్పి చెప్పి అటెండెన్స్ లొబ్బింది బ్రింగ్ యూ పేరెంట్స్ రావు సార్ అట్లా కాదు సార్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ వినని కదా ఏమైందో అది ఇలా చెప్పే చెప్పే మొత్తము చోలో పూలు పెట్టే రకాలమ్మా మీరు అందరు అసలు ఇవన్నీ కాదు గోన్ బ్రింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఏంది ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫైనల్ అంతే ఇయర్ అంటారు ఎందుకు ఒకసారి లెవెన్ సార్ చెప్తా కొంచెం ఇట్లా రండి ఎందుకమ్మా ఇంకొంచెం ఇటు రండి సార్ చెప్తా అరే ఇటు రండి సార్ చెప్పిన అదేంటి నిన్న సిట్టింగ్ లో మనం అన్ని డీల్ చేసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడతావు అది మొన్న ఇది ఈ రోజు మార్నింగ్ అదేంటి సార్ ప్రతి సెమిస్టర్ కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అరే అవన్నీ మారిపోయినాయి రా పైన ప్రజలు చాలా ఎక్కువ ఉందిరా అయినా నాకు టీచర్స్ అంటే ఇష్టం అని తెలుసు కదా రే రే నీకు ఏ టీచర్స్ ఇష్టమో తెలుసు రా నాకు బాగా సరే కానీ కండోనేషన్ అయితే చెప్పండి కట్టేస్తా రెండు వేలు టూ థౌజండ్ ఖర్చులు మాకు ఉండద్దా సార్ గుర్తుంచుకోండి ఇవే డబ్బులతోని రాత్రికి మనం మన తాగాలి ఏ డబ్బులు అని ఎట్లయినా వస్తుంటారా నీకు బాయ్ సార్ రే విశ్వ చూసావా ఎట్లా మేనేజ్ చేశాను లెక్చరర్ కి మనకు ఒక ర్యాప్ ఉండాలరా అరే ఇక్కడ ఫుడ్ జబర్దస్త్ ఉంటది సూపర్ ఓ రియలీ అవును మన క్లాస్ లో చీట తిన్నారు అంట టేస్ట్ మాత్రం మస్త్ ఉంది అని చెప్పారు ఓ సూపర్ రా ఫుల్ ఆకలైతుంది ఎట్లనా రేట్లే కొంచెం ఎక్కువ కాని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ అడ్జస్ట్ అయ్యే మేడం ఆర్డర్ మేడం నేను చెప్తా అన్న ఒక బటన్ అన్న ఆ బయ్య ఒక చికెన్ బిర్యానీ మినీ అన్ని వాచ్ పోయేటట్టున్నాయి చెప్తున్నా చెప్తున్నా ఆస్తులు అమ్ముకునే అన్న రేట్లు ఉన్నాయండి ఒకటి కూడా ఇరవై రూపాయల లేదే మమ్మీ ఎంత పెట్టింది మిగిలింది ముప్పై రూపాయలు పది రూపాయలు బస్సుకైనా ఇంక ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి ఓకే అన్న మన దగ్గర ఇడ్లీ లేదా ఉంది మేడం ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ నీకు బుద్ధిందా ఇక్కడికి వచ్చి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయాలి ఇడ్లీ ఆర్డర్ చేస్తాయండి ఇడ్లీ కావాలా మీకు ఏం తెలుసు నేను నైట్ కెళ్లి డర్ డర్ మా డాక్టర్ గారు ఇడ్లీ మాత్రమే తినమని చెప్పిండు అన్న మీరు ఇడ్లీ వాడకరండి సాంబార్ చెట్టి క్యాన్సిల్ దాని బిల్ వేయకండి సాంబార్ ఇడ్లీ లేకుండా ఇడ్లీ ఉంది మేడం
ఫుడ్ అయితే బాగా టేస్ట్ ఉంది జబర్దస్త్ ఉంది ఫుడ్ మేడం బిల్ ఈరోజు బిల్ నాది అదేంటి షేర్ చేద్దాం ఈరోజు నా బర్త్డే హే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే అన్న నువ్వు ఆర్డర్ రాసుకో ఖాళీ ఒక గార్లిక్ బ్రెడ్ జాలపిన చీజీ బాల్స్ లాస్ట్గా డెజర్ట్ ఓకే మేడం తీసుకొస్తాను ప్రతిసారి నేనే కట్టాలి నువ్వు కట్టేసారి ఎందుకు కట్ల అంటున్నావు మొన్న కలిగానప్పుడు నేనేగా కట్టింది నా దగ్గర డబ్బులు లేకున్నా ఆ పేస్ మరి కట్టినా ఈసారి నువ్వు కట్టు రే నెక్స్ట్ మంత్ నా బర్త్డే గైస్ అందరికి దావత్ ఇయ్యదా లీటర్ లీటర్ తాగుతారు రేడికల్ పట్టుకు కావాలి కానీ పైసలు ఈసారి ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరొకరు కట్టేయండి సరేనా ఓకే అర్థమైంది మళ్ళీ అప్పుడు ఎప్పుడో ఫస్ట్ ఇయర్లో దీన్ని ఇరవై రూపాయలు ఇగ్లీ గురించి ఇయ్యకండి నేనే కట్టుకుంటా అన్న రెండు వందలోనే ఇంకా నాలుగు వందలు ఖాతాలో రాసుకో నెక్స్ట్ మంత్ వీడే కడతాడు ఫుల్ గా ఎప్పుడు కట్టింది ఇది మనకు క్రేజీ తప్పించుకున్నాం కదా మనము కొడుకు ఇంకొకసారి పట్టుకోవాలంటే మొత్తానికి అయితే బంక కొట్టేసినాం వానికి దొరకకుండా ప్లేస్ మస్తుంది కదా బా క్రేజీ ఉంది రా అసలు లొకేషన్ అయితే అరే ఇట్లా క్లాసులు బంకు కొట్టి ఇట్లా పైకి వచ్చి వాటర్ ట్యాంక్ రావడం ఏంటి అసలు ఇది క్రేజీ రా లైఫ్ సెట్ మస్తు ఉంటది మన లైఫ్ లో మనం అంతా ఒకసారి మళ్ళీ కలిసినప్పుడు ఇది చెప్పుకుంటే క్రేజీ కాలేజ్ డేస్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయిరా మామా అని చెప్పాలి మన పిల్లలకు నమస్తే పీపుల్ వాట్స్ అప్ సో నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు కాలేజ్ లైఫ్లో ఇట్లాంటి దోసుగా అన్నా లేకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసి ఉండుంటాం అని అనుకుంటున్నా నా లైఫ్లో తీసుకున్న చిన్న పుణ్య ఇన్సిడెంట్స్ అనమాట ఈరోజు తీసిన ఎపిసోడ్లో ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మనకి వాళ్ళ రెండు న్యూస్లు ఉన్నాయి ఒకటి గుడ్ న్యూస్ ఒకటి బ్యాడ్ న్యూస్ ఏది ముందు చెప్పాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి బాధించే బ్యాడ్ న్యూస్ ఎందుకు కానీ గుర్తుండిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి సార్ తాగొచ్చావా ఆఫీస్ కి సార్ లేదు సార్ అబద్ధాలు అడక నువ్వు తాగొచ్చు ఎందుకు తాగొచ్చు చెప్పు సార్ అదే మీరు నెక్స్ట్ వీక్ రెండు కాంపౌండ్లు ఇస్తున్నారు కదా సార్ అందుకు తాగేయండి సార్ రే రే ఇవాళ నేను ఒకరిని తీసేసా ఇద్దరు రెజిగ్నేషన్ చేశారు నీ అమ్మ రేపు ఎవరొచ్చి పని చేస్తారో ఏంటో రా బాబు